ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് കോർ സബ്ജക്റ്റായ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും മാസ് ട്രാൻസ്ഫറും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കൂടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു എവിടെയാണോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അവിടെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് പരമാവധി പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെയും മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെയും പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഒക്കെ നടക്കാം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ രണ്ട് റീജിയൻ അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്നും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു അത് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും സോളിഡ് ആവട്ടെ ലിക്വിഡ് ആവട്ടെ ഗ്യാസ് ആവട്ടെ വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ടു റീജിയൻസ് ഹീറ്റ് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ദ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ദ സബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദിസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കേസ് ഈസ് കാൾഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഹയർ റീജിയനിൽ നിന്നും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്നും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും മറ്റൊരു തെർമൽ സബ്ജക്റ്റായ തെർമോഡൈനാമിക്സും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിനും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും അത് ഒരു ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവപ്പെടും തെർമോഡൈനാമിക്സ് എക്സ് എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫൈനൽ ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന റേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ പോയിന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബേസിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒക്കേസ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്തതായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കാറുകളുടെ റേഡിയേറ്റർ കാർ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല സബ്ജക്റ്റുകളിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻജിൻ തണുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും എൻജിൻ കൂൾ ചെയ്യാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാർ റേഡിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ വാൾസിലുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കാർ റേഡിയേറ്ററിലൂടി നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ പാസ് ചെയ്യും ആ എയർ എൻജിൻ വാൾസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സേ അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടറാണ് ഈ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് ക്ഷമിക്കണം റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ റേഡിയേറ്ററിലൂടെ ഒരു ഫാൻ വെച്ച് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയറിനെ സക്ക് ചെയ്ത് ഈ റേഡിയേറ്ററിലൂടെ കടത്തിവിടും ഈ എയർ ഈ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടറിലുള്ള ഹീറ്റിനെ ഒരു സേ ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി
ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഹീ ഹീ ആ കാർ റേഡിയേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്രത്തോളം ഫിൻസ് ആണ് അതിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എത്രത്തോളം കമ്പോണൻസ് ആണ് ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ എല്ലാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പ്രധാന മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മോഡുകളാണ് ഒരു ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആദ്യമായി കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് മോർ എനർജി ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് ലെസ് എനർജി നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹയർ എനർജി മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നും ലോവർ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ഹയർ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും സോ മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഹയർ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹയർ എനർജി മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നും ലോവർ എനർജി മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ആ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓരോ മാറ്ററിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും സോളിഡ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സോളിഡ്സിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ട് മെക്കാനിസംസ് മെക്കാനിസംസിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ഒരു സോളിഡ് ഒരു ജനറലി ഒരു നമ്മൾ സോളിഡ് എടുത്താൽ അവിടെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സോളിനെ സംബന്ധിച്ച് മോളിക്യൂൾസും ആറ്റംസും ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് ബട്ട് ദേ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സം വൈബ്രേഷൻസ് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പ്രധാന കാരണമാകുന്നു ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാന കാരണമാകുന്നതാണ് സോ ഫാസ്റ്റർ മൂവിംഗ് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് സ്ലോ മൂവിംഗ് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതാണ് ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഈ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാലിക് സോൾഡ്സിലാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസിലാണ് എന്തുള്ളത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് സോ ഒരു മെറ്റൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് അസ് എ അൻ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദിസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ക്യാരി ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം വൺ റീജിയൻ ടു അനദർ റീജിയൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ റീജിയൻ ഹാവിങ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് റീജിയൻ റീജിയൻ ഹാവിങ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്നും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് ഈ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിന് കാത്ത് സാധിക്കുന്നു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് സാധിക്കുന്നു അത് എന്തിൽ മാത്രമുള്ള കേസാണ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സിൽ മാത്രമുള്ള കേസാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് മെറ്റൽസിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം ഏതാണ് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് നോൺ മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻസിൽ മോഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് നോൺ മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻസിൽ എന്തില്ല ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സോളിഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസിലേക്ക് വന്നാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ സ്പേസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോളിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് മോളിക്യൂൾസ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ റീ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഹയർ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് സ്ലോ മൂവിംഗ് മോളിക്യൂൾസ്
ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലിക്വിഡിന് കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് ഗ്യാ സോൾസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഗ്യാസിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്ലൈ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഗ്യാസിനും ലിക്വിഡിനും തമ്മിൽ ഉള്ളൂ ഗ്യാസിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് മോളിക്കൂൾസിന് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സോളിഡ്സിലും ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസസിലും ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ രണ്ടാമത്തെ മോഡായ കൺവെക്ഷനെ പറ്റിയാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ മാത്രമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും കൺവെക്ഷൻ എവിടെ നടക്കില്ല സോൾസിൽ നടക്കില്ല കാരണം കൺവെക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും വട്ട് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം വൺ റീജിയൻ ടു അനദർ ഡ്യൂ ടു ദ മാക്രോസ്കോപ്പിക് മോഷൻ മോഷൻ ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ആഡ് ഡൗൺ ടു ദ എനർജി ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കൺവ കണ്ടക്ഷനോടൊപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്രോസ്കോപ്പിക് മോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ മോഷൻ കാരണം എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അല്ലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവെക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ എവിടെ മാത്രമാണ് പോസിബിൾ കൺവെക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ കൺവെക്ഷൻ സോ ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ മോഡ് മാത്രമാണ് അതേപോലെ കൺവെക്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫ്രീ കൺവെക്ഷൻ ഓർ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കൺവെക്ഷൻ ഫ്രീ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ എന്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് മോഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫ്രീ ഓർ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആണ് മറിച്ച് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മോഷൻ അക്വർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാക്രോസ്കോപ്പിക് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അക്വർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കൺവെക്ഷനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഫോസ്റ്റ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടി നമ്മൾ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്താണ് അതിനകത്ത് ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാം സോ ആ ഒരു മോഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവെക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ അവസാന മോഡായ റേഡിയേഷനെ പറ്റിയാണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡായ കൺവെക്ഷനും കൺവെക്ഷനുമായിട്ട് എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്സിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഏത് ഫിസിക്കൽ മാറ്റർ ആയാലും ഓൾ ഫിസിക്കൽ മാറ്റർ എമിറ്റ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്കൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് വിച്ച് മേക്ക് അപ്പ് ദ മാറ്റർ എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എല്ലാ മാറ്ററും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസും മോളിക്കൂൾസും വെച്ചാണല്ലേ ഈ ആറ്റംസിനും മോളിക്കൂൾസിനും വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഒരു തെർമൽ റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേൾസ് സോ ആ തെർമൽ റേഡിയേഷനിലൂടെ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നാൽ ആ മോഡിനെ നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ റേഡിയേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എമിഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ ആൻഡ് വൺ വൺ ഓർ മോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദർ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ്
കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷനിലൂടെയാണ് വേറൊരു ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് കൺവെക്ഷനിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയല്ല കൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീ പ്രാക്ടീസിൽ ദർ ഈസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് എഫക്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് മോഡ്സ് ടുഗദർ ഈ എല്ലാ മോഡിൻ്റെയും സൈമിൾട്ടേനിയസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ അത് കൺവെക്ഷൻ മോഡിലും നടക്കും അവ അവിടെ തന്നെ കൺവെക്ഷൻ മോഡിൽ കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലും നടക്കാം റേഡിയേഷൻ മോഡിലും നടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് താങ്ക്